ওই সলিউশন এ নরমাল আর এই আছে থিওরিতে ওইটাই বলে না যে সলিউশন এ কি কত ইজিলি ছাড়তে পারে আছে ওটাই দেখো এর পরে আবার যদি একটা क्वेश्चन করি তোমাকে পার্ট টু লিখে আছে এটা খুব ভেরি ভেরি স্ট্রং ঠিক আছে ওটা সালফিউরিক অ্যাসিড থেকে স্ট্রং আবার ওরে বলছে ওটা এইচসিএল এর থেকে স্ট্রং কি না কিন্তু ওটা কিন্তু ওটাও সালফিউরিক অ্যাসিড থেকে স্ট্রং ওটাও তুমি বলতে মানে এটা তো রিজন আমি জানি এটা ওই রকম ভাবে এইচএস খুব স্ট্রংলি চাই ইভেন পারফিউরিক অ্যাসিড এতটা স্ট্রং নরমাল মিনারেল মানে আমি যে যে সব নিয়ে কাজ করব ওই ল্যাবে তাতে এইচসিএল এইচএফ এগুলো ইউজ হয় এগুলো ভেরি ভেরি স্ট্রং দেখো তোমাকে যখন বলি আমি मैक्सिमारे इलेक्ट्रन कर दीदी कन्सिडर कर मेसोमिक बुजते माइनस आई एफेक्ट थे 
माइनस बोझा क्षेत्र okay. दिखे जाए এটাই খেতে যাচ্ছে বেশি বেশ তুমি এখন এটা কেমিস্ট্রিটা কনসেন্ট্রেট করো ঠিক আছে না স্যার মানে ওটা তো ডাইপোল ডাইপোল মোমেন্টই তো ওইটা ডাইপোল মোমেন্টের ক্ষেত্রে অপোজিট কেন এর ক্ষেত্রে অপোজিট কেন হয় বলো ডাইপোল মোমেন্ট মানে যেখানে দিমনা আমোক্সটা দুটো ক্ষেত্রেই তো একটা দিকে যেতে পারে না এটাই তোমরা নেই माइनस खुजे
charge and distance between two atoms connected by bond लिखे दो ये लोग को मेरा देखने से ठीक है सर ये बार चार्ज बोलने एक चार्ज तक तो चार्ज से चार्ज से किंतु दोनों में तो एक तरह जैसे चार्ज सवाई जो सेल ठीक है सर बार ये तो क्या चार्ज जब जगह जो चार्ज सेपरेटेड लिखे दी चार्ज सेपरेटेड लिखे दी था लाल रंग से किसे बार आगे दिन जितने किसे लिखे चिला वो तीन मोने ना इधर हम लिखे के चिला ठीक है इलेक्ट्रन चार्ज कन्सिडार हाइड्रोजें प्लस मैगनीटेड बुझेगा এই যে মানে ডিসটেন্সটা মানে এই নিউক্লিয়াস ইন্টার নিউক্লিয়ার ডিসটেন্স বা অ্যাকচুয়াল বন্ড এর কি দুটো অ্যাটম এর যে ইন্টার নিউক্লিয়ার ডিসটেন্স হচ্ছে বন্ড এর যেটা বলেছিলাম আগে একবার তো এই নি টু ই টু ডি এটা হচ্ছে চার্জ অফ ইলেকট্রন বা এই এক্স অ্যাটম এর চার্জটা তো সেটাকে ইলেকট্রনিক চার্জ হিসেবে কনসিডার করা হয় আর ডি টা হচ্ছে ডিসটেন্স বোঝা গেল কি বললাম স্যার বুঝলাম তাহলে এবার যদি এই ইলেকট্রনিক চার্জ কি সেটা তুমি বলো এই যে দুদিন ধরে আমি তোমাকে বিরাজ করেছি কি যে ইউনিটে ইলেকট্রনের চার্জ কি 1.9 into 10 to the power minus 19 তো নাই তাহলে 19 1. 1.9 into 10 to the power 19 19 एक है ना इजी जाने अमित 1.60 तो इजी जाता तो नहीं तो नाइन दिन में जिन्हें कम नहीं आपको जाने आमित तो वो जाए जो एक एक तो एक कमी है 1.60 तो ना हाँ सर 1.60 तो हाँ ठीक है ठीक आ डी का के जो भी तुम्हें एक एक्सट्रो कॉन्सिडर करो ठीक है जे एक एक्सट्रो जो कौन से सेंटीमीटर फिजिक्स मन रखे केमिस्ट्री वाला सब दिन इग्नोर तो लाग दे तो दाय हो तेरे क्या हो गया पढ़ पढ़ यार क्यों भूल लेते हैं तू सरि 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 
এবার এখানে মনে রাখতে হবে সরি ওখানে আমি প্রথমে ভুল বলেছিলাম সেই জন্য হচ্ছিল না এক ডিভাইডার ঠিক আছে তাহলে নিউ যদি ক্যালকুলেট করো ফোর পয়েন্ট এইট ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন ইউ আর টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস এইট দেখাচ্ছে সেরকম ভাবে চার যতই ইলেকট্রন সিজিএস এ হচ্ছে ফোর পয়েন্ট এইট ইন্টু টেন টু দিবার মাইনাস টেন ইউ আর ডিস্টেন্স বিটুইন টু অ্যাটমস ওয়ান এন্ড যদি ধরা হয় এটা লেট এবার এখানে না দিলেও তোমরা যদি জ্যাম ট্যাম যখন দেবে তখন দেয় সেই জন্য আমি উল্লে দিচ্ছি পার্সেন্টেজ অফ আয়নিক ক্যারেক্টার হচ্ছে নিউ অবজার্ভ নিউ ক্যালকুলেটেড ইন্টু হান্ড্রেড পরীক্ষা গুলো ক্যালকুলেট করতে পারে না এটা ফিক্স অদিতি করে দেখবে ঠিক আছে আমি পাওয়ার মাইনাস 
शुरू हलो सर नहीं हेलो जा हेलो तो मैं जा क्या अपना कोटा अभी बोल ची आज क्या कोनो क्लास है ची अपना पढ़े मुझे हर क्लास में तो तो अभी अपन जो अपन ना मैं कोटा थी क्या ना तो अगर मैं अच्छे से कॉलेज में नहीं हूँ ना यो समस्या उत्तर दीदी ठीक है पोलारिटी पोलारिटी 
geometry and electronegativity. Uh, same way, dipole moment also geometry. Karon, ekta jodi tuma ke example diye dekho, jodi tuma linear molecule, uh, jodi ek hamte ki bush thevar bata ko. Sulfur dioxide kemon hai? Sulfur dioxide ei er. rakho hai.
करना <laughs> ठीक <laughs> कार्बन डेल्टा प्लस ऑक्सीजन होते हैं डेल्टा माइनस ठीक है सर तो ले डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस तो ले एक डायरेक्शन कौन बोला उसे बोला यही बात है जो ने सर कार्बन थे के ऑक्सीजन कार्बन थे के ऑक्सीजन ने दिखाया था ना हाँ सर सेम हो गया एक कार्बन पॉजिटिव ऑक्सीजन टाइम नेगेटिव यही तो है यही रख तो ले तो मिल बोलते हैं � এই যে দুটো কনসিডার করো দুটো অপোজিট এন্ড ইকুয়াল সেটা জিরো হয়ে যাবে এবার আমি আগেই লিখেছিলাম যদি ডাইপোল মোমেন্ট জিরো হয় মলিকিউলটা নন পোলার তো কার্বন ডাই অক্সাইড সেম হবে নন পোলার বলবো এবার সালফার ডাই অক্সাইড দেখো সালফার ডাই অক্সাইড অ্যাঙ্গুলার ঠিক আছে সালফার ডাই অক্সাইড এবার মনে রাখতে হবে লোন পেয়ার কিন্তু একটা সার্টেন ডাইপোল মোমেন্ট আছে লোন পেয়ার আর অ্যাটমের মধ্যে যখন যে বন্ড হবে তাহলে লোন পেয়ার বন্ড পেয়ার মানে বন্ড হবে অ্যাটমের সঙ্গে সেটা কিন্তু সার্টেন ডাইপোল মোমেন্ট আছে সেটা কম হলে সেটা কিন্তু সব সময় একটা আছে এরকম না যে নেই আর ওটা ডাইরেকশন সব সময় অ্যাটম থেকে এই দিকে হবে ডাইপোল লোন পেয়ারের দিকে হবে কি বললাম বুঝা গেল এটা মনে থাকবে তাহলে এর পরে যেটা एग्जांपल দাও সেটা কিন্তু না অসুবিধা হবে ডাইপোল মোমেন্ট খুব কম হলে লোন পেয়ারে এই এম থেকে লোন পেয়ারের দিকে হবে এন্ড সার্টেন টাইপ অফ মোমেন্ট আছে 
এবার যদি দেখো সালফার আর অক্সিজেন সালফার হচ্ছে মোর ইলেকট্রোনেগেটিভ অক্সিজেন ডেল্টা মাইনাস সালফার হচ্ছে ডেল্টা প্লাস তাহলে প্লাস থেকে মাইনাস তার মানে ডাইরেকশন এই দিকে তো সেটা আরো এই দিকে হবে এবার অ্যাঙ্গুলার যদি হয় এই দুটো যদি ডেল্টা এই রকম হবে এবার তুমি বলতে তাহলে এইটা তো অপোজিট এইটা অপোজিট কিন্তু দুটো ডাইরেকশন যে ভেক্টর সাম হবে সেটা কিন্তু একটা সার্টেন এইটা উইন্ড এটা কিন্তু জয় লাভ করবে কারণ এটা लिखेल क्या ইনক্রিজ এই নেট মানে 
লোন পেয়ার এন লোন পেয়ার যে মুভমেন্ট সেটা রিইনফোর্স করে নিউ জি কে মানে গ্রুপ মুভমেন্ট কে ইনক্রিজ করে দেয় ঠিক আছে তার ফলে এটা ডাইকোল মুভমেন্ট হাই হয় এর ক্ষেত্রে কি হচ্ছে এটার ক্ষেত্রে ফ্লুইড ডেল্টা মাইনাস এটা ডেল্টা প্লাস এটা ডেল্টা মাইনাস এটা ডেল্টা প্লাস ডেল্টা মাইনাস তাহলে নিউ দেখো নিচের দিকে হচ্ছে এইটা নিচের দিকে হচ্ছে তাহলে নিউ জি যেটা সেটা নিচের দিকে হচ্ছে দুটো অপোজিট ডাইরেকশন এটা নেট হবে নিচের দিকে এটা নেট উপরের দিকে কিন্তু নেট উপরের দিকে হলো দুটো একই দিকে কিন্তু এটা দুটো অপোজিট দিকে সেই জন্য নিউ ভ্যালু একটু কমে যাবে তার জন্য এটা কি লেখে যে যে ডাইপোল মুভমেন্ট ডিউ টু লোন পেয়ার ডিক্রিজেস গ্রুপ মুভমেন্ট অফ ফ্লোরাইড ডিউ টু এন এফ বন্ড ঠিক আছে কেন <laughs> 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 খুব কম হয় ক্ষেত্রে <laughs> জিরো হচ্ছে তাহলে মানে কেন আমরা জিরো যখন উঠে যে দুটো পুরো ইকুয়াল হবে মানে এইটার ইকুয়াল এইটার ইকুয়াল বা অলমোস্ট ইকুয়াল তখন কনসিডার করে ইটস এ মানে ওই একদম লিনিয়ার মলিকিউল ছাড়া জিরো নিউ হয়ও না মানে একদম যেমন তোমার কার্বন ডাই অক্সাইড দেখালাম তারপরে বি এফ যে বেরিয়াম ডাইফ্লোরাইড হবে বি এফ এদিকে বি এফ দুটো এই দিকে এই দিকে লিনিয়ার মলিকিউল জেনারেলি লিনিয়ার এর ক্ষেত্রে বা আগের দিন বলেছিলাম ভ্যালু একটা থাকে তারপর <laughs> 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 তারপরে 
ঠিক আছে তোমার বলতে হবে আচ্ছা আমাকে বলো দেখি যদি দুটোতে প্যারাতে যদি সেম গ্রুপ থাকে এইটা হলো শেষ করতে যাই নিচের দিকে ক্ষেত্রে মাইনাস <laughs> ইলেকট্রনিভাইজ লিখেছিলাম মনে আছে এই আমি পড়ালে এটা বলে দিতে পারছি এবার এখানে 
एकल प्लस आना चाहिए ऑक्सीजन के तरह इलेक्ट्रोलाइट की माइनस आयत के प्लस आर जैसा आ रहा है ओ एस इस प्लस आर स्ट्रॉंग दर माइनस आयत है ना हाँ सर तो एक्चुअली तो मैं इन सही जगह में बोल चुकी हूँ ना तो पढ़ ही बोलूँ ये एक्चुअली क्या करे ये टाइप स्टेबिलिटी करे तो सही जगह में क्या है एक टाइप पॉजिटिव चार्ज पाए ना एक टाइप माइनस है कि ना जो दे दे जो नहीं सही तो वो इस टाइप प्लस होगी ना ऐसा रूल ये तो उनका बेटी के पॉजिटिव ही तो हो एग्जाम जीरो ये बात है ना अच्छे अच्छे ये बात ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बोलो ए टा क्या है ए टा जिधि बुझते पहले से तो ए टा बुझते क्या है ए टा वैसे जीरो है ए टा जीरो है आर के क्यों बोलते हैं जीरो हो गया ना मैंने एक जीरो हो गया ना मैंने मुझे तो चाहिए था जो भी जीरो हो गया तो ठीक है जी जीरो ना होने क्या नो क्या नो सर बोल ची जो भी एक कार्बन सीओ सीएच थ्री तक कनेक्ट हो गया से वो इस उनका ठीक है वो जो भी होया तालु तो दूर पर आए पर वो नहीं चाहिए तो मैंने सोचा जीरो हो जाएगा ना थकेना सीओ सीट के लिए यही भाग बैठा के, ठीक है जे? हमें आरोप भालू करें जो भी ड्रॉप होगी। ठीक है जे? कितना कितना होते हमारे स्ट्रक्चर? कितना होते हमारे किना? परीक्षा 
তোমাকে এই রকম ভাবে কখনোই জিজ্ঞাসা করবে না যে এইটার এইটার ডাইটোল মুভমেন্ট কত মিউ ইকুয়াল টু কত কখনই জিজ্ঞাসা করবে না এই রকম যদি দুটো গ্রুপ থাকে তাহলে ওই নাইট্রো বেনজিন যখন জিজ্ঞাসা করবে যেমন দিলাম সেই রকম জিজ্ঞাসা করবে এই তিনটে এই পজিশন এই রকম ভাবে জিজ্ঞাসা করবে বা এইটার সঙ্গে হয়তো অন্য আর একটা গ্রুপ জিজ্ঞাসা করবে মানে এটা এত নাইট নাইট্রো গ্রুপ দিয়ে দিলাম তখন তোমাকে বলতে হবে যে এটা পুশ করছে এদিকে নাইট এই যে মানে কি বলবো এদিকে টেনে নিচ্ছে তো নেটটা এই দিকে হবে তো এরকম ভাবে দেয় না যদি দেয় সিম্পলি এরকম ভাবে দেবে আর অদিতি তুমি যেটা বলছো না ওটা মানে ডাইট বেনজিনে জিজ্ঞাস করবে না কারণ বেনজিনে সব কার্টুন গুলো স্পিট মো হাইব্রিডাইজ ওই রকম ভাবে বলা যায় না তুমি ক্যাল মানে ওটা ওটা পুরো এক্সপেরিমেন্টালি মানে দেখা তুমি থিওরিটিক্যালি ওই ভাবে বলতে পারবে না বেনজিনে তুমি বলতে পারো কিন্তু ওই রকম ভাবে মানে বলা যায় না বেঁচে নেই কারণ এখানে যেহেতু সব সেম টাইপের আছে সেরকম ভাবে ওই রকম ভাবে ক্যালকুলেট করে বলতে পারবেন ঠিক আছে আর এটা আবার বলছি যদি রবল দেয় যদি দেয় মানে কোনোদিনও দেবে না এখন গ্যাজুয়েশন টাইপে দিলে ওই কম্পিটিভ এক্সামে দেবে তো তাহলে এরকম ভাবে যে দুটো গ্রুপ থাকলে ওইরকম ভাবে ক্যালকুলেট করবে সূত্র যেটা বললাম ওটা দিয়ে ক্যালকুলেট করতে হবে ঠিক আছে ওকে এবার আমাকে বলো দেখি একটা কোয়েশ্চেন এটাও দেয় চলে যাবে এবার যারা উপর নিচে আছে সবগুলো নিচের দিকে এরকম ভাবে দিকে হবে বলছি না তোমরা একটু পরও বই থেকে তারপরে আমি কয়েকটা হায়ার এক্সাম্পেল পরে জিজ্ঞাস করবো কারণ ওটা একটু অসুবিধা হবে এগুলো এই গ্রাজুয়েশন গুলো একটু ইয়ে পরে অন্য একদিন এত সোজা সোজা দেবে কিন্তু দিলে ওই রকম কমপ্লিকেটেড টাইপে দেবে আর ওই রেজুরেন্স এর পরে কিছু দেখাতে হবে সেইগুলো দেবে এরকম সোজা সিম্পল এগুলো কিন্তু দেবে না তাহলে ডাইপোল মুভমেন্ট ক্লিয়ার হলো সবারই আর অন্য যারা আছো তাদেরকে কি জিজ্ঞেস করে তাদের তো তিন দিন হচ্ছে এই নিয়ে 
আশা করি তোমরা বুঝেছো মোটামুটি না বুঝলে কোনো সমস্যা নেই তোমাদের জন্য ওই মিউ ইকুয়াল টু ই ইনটু ডি ওই যে নরমাল एग्जाम में বা ওই তোমার নিট নিট বা যে एग्जाम में বা কম্পিটিটিভ মে ওই মিউ ইকুয়াল টু ই ইনটু ডি ওখানে পর্যন্ত শেষ ওখানে হয়তো খুব জোরালে ক্যালকুলেট করতে দিতে পারি আশা করি ওইটুকু সবাই বুঝেছো কারণ ওটা হইছে যা এবার আমি কয়েকটা জিনিস বলে দিই এখন তো টাইম আছে ঠিক আছে এগুলো একটা একটা করে শেষ করি ইলেকট্রোফাইল ইলেকট্রোফাইল সম্বন্ধে তোমরা কিছু জানো হুম ইলেকট্রোফাইল সম্বন্ধে जिज्ञास बोलना इलेक्ट्रॉन रीच सबस्टेट आईदार निट्रल होते एनआईन होते एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन पीआर पूरों का एक बार पढ़ो जैसा नाम उससे बनने आप तो बोलो सर जी क्या है इलेक्ट्रॉन डेफिसिएंट डेफिसिएंट लिखा चल रहा है हाँ इलेक्ट्रॉन डेफिसिएंट उठाए उठाए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट पीआर एक्सेप्ट कर गए ना इलेक्ट्रॉन डेफिसिएंट होले इलेक्ट्रोफाइल
এটা বোঝা গেল এরপরে কিন্তু এটা না বোঝা গেলে সেকেন্ড ইয়ারে কিন্তু সেকেন্ড সেমিস্টারে প্রচুর সমস্যা হবে বা এই কিছুদিন পরে ইলেকট্রো ফাইল আর নিউক্লিয়ার ফাইল এবার সবকিছু এই দুটোরই খেলা হবে অর্গানিক কেমিস্ট্রিতে বুঝতে পেরেছো কি না বলো বুঝতে পারলাম না তোমার কথা বললাম ক্ষেত্রে কিন্তু ওরা কিন্তু এই ইয়ে ক্ষেত্রে ওরকম না তোমরা যখন দেখবে না হ্যালোজেন ইলেকট্রন <laughs> আমি বলছি তাহলে যারা ইলেকট্রন ডেফিসিয়েন্ট তারা যারা ইলেকট্রন ডেফিসিয়েন্ট ইলেকট্রন খুঁজছে তারাই সিম্পলি এক কথাই ইলেকট্রোফাইল এটা ধরো একটা ডেফিনেশনের জন্য আমি লিখেছি যে আমি এক্সাম্পল দিই তাহলে আরো ক্লিয়ার হবে তাহলে ইলেকট্রন ডেফিসিয়েন্ট তার মানে নিশ্চয় তারা পজিটিভ চার্জ হবে তাই না আমি লিখে রেখেছি তারা কারা হতে পারে পজিটিভলি চার্জ হতে পারে আর একটা হতে পারে নিউট্রাল নিউট্রাল হতে পারে আমি এক্সাম্পল দিলে আমি যাই তারপরে উপরে কিছুই দেখা যাচ্ছে না তাই না দেখা যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে তাহলে কি এইচ প্লাস এনও টু প্লাস এনও প্লাস সিএইচ থ্রি প্লাস সিএইচ থ্রি সিও প্লাস এবার এগুলো তো পজিটিভ হয়ে গেল এগুলো তো তোমরা দেখেই বুঝতে পারছ ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে নিউট্রাল অর্গানিকে এগুলো ইম্পর্টেন্ট নিউট্রাল তারপরে দেখো যদি তোমরা লুইস অ্যাসিড কনসেপ্টটা মনে করতে পারো তাহলে দেখো এখান থেকে বলতে পারে এলসিএল থ্রি লুইস অ্যাসিড হিসেবে কাজ করে তাই না কেন লুইস অ্যাসিড হিসেবে কাজ করে
ওটা ওই গ্রিক নারের জন্য ই ওটা তো সি এন মাইনাস তারপরে আর এস মাইনাস তারপরে জয় সি এস মাইনাস এক্স মাইনাস ফ্লো এন মাইনাস হতে পারে না সি এল মাইনাস বি আর মাইনাস আই মাইনাস কারণ ফ্লোরাইড রিঅ্যাকশন এই অ্যাক্টিভিটি খুব বেশি সেই জন্য ওটা করে না সো সবথেকে বেশি ভালো নিউক্লিওফাইলস এ আই মাইনাস যখন ওই সাবস্টিটিউশন রিঅ্যাকশন করবে তখন দেখবে ঠিক আছে এটা একটা অ্যানায়ন এবার নিউক্লিয়ালের মধ্যে কারা নিউক্লিয়ালের মধ্যে বলো एग्जांपल H2O ভেরি গুড H2O অ্যালকোহল দেখো অ্যালকোহলের লোন পেয়ার আছে এই লোন পেয়ার দিয়ে ডোনেট করবে তারপরে কি হবে RH2 তারপরে কি হবে আর কি লিখেছি মানে কোনগুলো আর 2H লিখে দিই আর আর 3H বুঝে গেল बोझना रियक्टिविटी कन्फ्यूजन बोलसी खतरियम इलेक्ट्रन डेफिसियंटेशन से 
এখানে কার্বন তোমরা জানো কার্বন হচ্ছে ডাইপোল মোমেন্ট থেকে কার্বন ডেটা পজিটিভ ডেটা আমরা নেগেটিভ তাই তো এখনই তো পড়ালাম তাই না তাহলে কার্বন হচ্ছে ইলেকট্রন ডেফিসিয়েন্ট সেন্টার অক্সিজেনের লোন পেয়ার আছে এটা এখানে ডোনেট করতে দেখো আমি কার্বনে করেছি আমি তো অক্সিজেনে করিনি এই লোন পেয়ারটা এখানে তাহলে কি হবে CH3 C তাহলে এটা যখন ডোনেট করবে এখানকার যে লোনটা তা ভেঙে অক্সিজেনের মাথায় চলে আসবে তাহলে কি হবে অক্সিজেন একটা নেগেটিভ চার্জ পাবে আর এখানে হাইড্রোজেন আছে এখানে ও H H আর এটা ডোনেট করেছে সেই জন্য এটা একটা পজিটিভ চার্জ দেখো নিউ तो मुखस्त कर रिएक्शन হবে কিন্তু एग्जाम যেগুলো সেগুলো সব কেন পজিটিভ চার্জ থাকলে তো সেগুলো ক্যাটায়ন হয় না স্যার যখন নিউক্লিওফাইল বলেন তখন সব বলেন ক্যাটায়ন তাহলে ওগুলো তো মাইনাস চার্জ পজিটিভ চার্জ হলে তো ক্যাটায়ন হয় আর নেগেটিভ চার্জ হলে তো অ্যানায়ন হয় দাঁড়া ও মানে আস্তে আস্তে বলো আমি আমি ঠিক মানে ই করতে পারছি না রিলেট করতে পারছি না আমার আমার স্যার আপনি যখন ইলেকট্রোফাইল বলছিলেন আইদার এটা নিউট্রাল হতে পারে इलेक्ट्रोफाइल जे दिल
হ্যালো তাহলে ঠিক আছে হ্যাঁ স্যার यस স্যার ঠিক আছে রাখছি রাখ করো তুমি ঠিক আছে ধন্যবাদ তোমার সিস্টার রাখছে হ্যাঁ 